Dobry wieczór. Na e, początku chciałam zacząć e, swoją prezentację od tego, żeby e, powiedzieć, dlaczego się tutaj znalazłam. Dlaczego? Oprócz tego, że dlatego, że zaprosiła mnie Anita. Myślę, że Anita zaprosiła mnie na, na, na dzisiejsze święto, dlatego, że zajmuję się startupami. Do tej pory pomogłam 60 młodym przedsiębiorcom e, stworzyć ich podwalinę ich firm. I tych startupów od 2009 roku było 25, więc całkiem sporo. E, a ponieważ dzisiejsza impreza poświęcona jest kobietom, e, pomyślałam sobie, że e, podzielę się z Wami swoim doświadczeniem e, dotyczącym uczestniczek startupów, czyli tego, e, co mają ze sobą wspólnego wszystkie dziewczyny, które wzięły udział w e, dotychczasowych edycjach startupów. Na, najpierw je może przedstawię. Pierwsza z nich, Małgosia Kędziorek, w 2009 roku robiła serwis robotni.pl. Druga, Ola Sitarska, pracowała razem z Maciejem, który gdzieś tutaj z kiwem już krąży nad serwisem Animini, bez kiwa, nad serwisem Animini.pl i Ola, z tego co wiem, jest dzisiaj również prelegentką. W 2010 roku mieliśmy aż trzy uczestniczki Startup School, to była Ewa Podoń i Adriana Pawłowska, które robiły serwis Pastelka.pl, nadal robią, i Magda Kraszpulska, która robiła serwis Weekend Stream. Obecna edycja, która teraz trwa, reprezentowana, reprezentowana tak jakby jest, jeżeli chodzi o to świętą, przez Karolinę, która robi serwis Open Garden. I ja nie wiem, jak to jest z tymi dziewczynami w startupach w ogóle, w całej branży, jak to jest z kobietami, które robią przedsiębiorstwa, natomiast postanowiłam swoje doświadczenie zebrać i znaleźć wspólne cechy tych sześciu dziewczyn, tak jakby, i co one fajnego robiły w tych startupach. I pierwszą rzecz, e, którą znalazłam, to jest taka, że dziewczyny, które zajmowały się startupami, czy zajmują się dalej startupami, e, są pełne pasji i zaangażowania. E, przykładem jest choćby tego, m, taka sytuacja, że e, dziewczyny, które skupiają się na jakimś bardzo trudnym e, i skomplikowanym zadaniu, nie słyszą, co się do nich mówi. Jesteśmy w grupie, pracują na Open Space, jest 25 osób na sali. E, można do nich coś powiedzieć, no w ogóle nie słyszą. Są tak zaangażowane w zadania związane ze swoją firmą, z budowaniem swojego startupu, że nie widzą nic poza nim świata. Oprócz tego dziewczyny są w stanie poświęcić naprawdę dużo czasu, nie pracują do domu, tylko pracują właściwie na stop nad swoimi projektami. Druga rzecz jest taka, że dziewczyny są świetnymi researcherami i analitykami, co oznacza, że jeżeli robią serwis dotyczący rynku zatrudnienia, to one wiedzą wszystko o hr o konkurencji offline, o konkurencji online, o tym jak wygląda proces rekrutacji, jak robią serwis związany z OPR, to mają e, świetną analizę całego globalnego rynku OPR, online, offline, agencji, e, tego jak wygląda w ogóle ca ca cały proces tego, że dziewczyny na przykład wyjeżdżają jako OPR. E, to daje świetne podwaliny pod biznes. To, że one wiedzą, jak wygląda rynek, w którym działają. To, że one wiedzą, jak wygląda grupa docelowa. Może one nie czytają Antuława, nie wiedzą, kim jest nie, Artur Kurasiński, ale mają pojęcie o tym, tak jakby do kogo kierują swój produkt i jak wygląda obecna sytuacja, co pozwala potem stworzyć lepszy produkt i lepszy startup. Są workami, co oznacza, że niekoniecznie lansują się na konferencjach, niekoniecznie tak jakby, e, potrafią wspaniale opowiadać o swoich planach, ale świetnie potrafią przełożyć strategię i cele, które założyły sobie, na zadania i potem te zadania realizować. To jest także, to jest ta najmniej przyjemna część pracy w startupie. To, że trzeba codziennie usiąść, zrobić czasami pracę, która nie jest kreatywna, którą trzeba wykonać systematycznie i dziewczyny tak jakby są bardzo dokładne w tym, co robią. Przynajmniej te, z którymi do tej pory pracowałam. Chętnie się uczą i podejmują nowe wyzwania. Może właśnie dlatego zgłosiły się między innymi do Startup School, ale tutaj tak jakby e, przykładem, który, e, który ma poprzeć ten punkt, e, jest case z dziewczyn z Pastel.pl. Obie dziewczyny zgłosiły się do nas jako programistki. Już na samym początku było jasne, że jedna z nich będzie musiała e, przejmować się na marketingowca. To znaczy nabyć nowe kompetencje w sferze do tej, nie, do tej pory nieznanej. W trakcie robienia serwisu dziewczyny doszły do tego, że będą robiły serwis kontentowy, co oznacza, że będą musiały zająć się sam. Sam temat duży, potężny, trudny. Nie jeden sobie pewnie na tą nogi połamał robiąc serta. Dziewczyny poświęciły kilka miesięcy pracy, żeby nauczyć się sam. Nauczyły się to kompletnie od cel, ale to, co robiły, przyniosły pożądane efekty i tak jakby osiągnęły cel, które sobie oznaczyły. 
Dlatego, że nie bałeś się uczyć nowych, bardzo trudnych rzeczy. Dziewczyny są szybkie. I, i spotkałam się z szybkim. Z mamy. Dziewczyny są szybkie, to oznacza, że nigdy nie czekałam na odpowiedź, na przykład na maila. Od żadnej z tych dziewczyn, dłużej niż 24 godziny. To, że dziewczyny, kiedy napotkają problem, natychmiast go sygnalizują i proponują rozwiązania. To nie jest tak, że staną, rozłożą ręce i powiedzą, coś z tym trzeba zrobić, powiedz nam co. One są takie, wychodzą z inicjatywą, bardzo aktywne, jest bardzo samą rzecz w No i są statkami. Nie zdarzył nam się brzydki serwis zrobiony przez dziewczyn. Natomiast, jakby to, o czym mówiłam, Brzydki w jakim znaczeniu? Brzydki nieładne czy brzydki? Nieładne. Wizualnie brzydki. Dziewczyny rozumieją, co to znaczy. Natomiast te cechy, które wymieniłam, ja nie powiedziałam, że dziewczyny są lepsze od tego Bo nie są. One są tak samo dobre. I te cechy to są tak naprawdę cechy dobrego startupowca. To, że jest się praktywnym, że się robi, a nie tylko mówi. To, że wychodzi się z inicjatywą, to, że się robi pewne ja, to tak? Natomiast jest jedna rzecz, która różni dziewczynę od facetów. Tak jak mówiłam, startup school do tej pory wzięło udział 60 osób. Tylko 6 z nich to dziewczyna. Czemu tak się dzieje? No to jest głębszy problem, tak? Dlaczego dziewczyny nie chodzą na Politechniki, mimo tego, że na etapie szkoły podstawowej tak samo interesują się matematyką i informatyką, jeżeli chodzi o proporcje, tak? Że tyle samo dziewczyn z Polski. Jest ich nie więcej, które są na świecie, no nawet trochę więcej. Ale tylko 10% tak jakby uczestników starta w Polsce stanowią dziewczyny. I to jest bardzo szeroki, skomplikowany problem, w który ja nie chcę teraz wchodzić, natomiast to, że my, jest nas mniej, powoduje jakieś zachowania branży, tak bym to nazwała. Co w praktyce oznacza to, że bardzo często dziewczyny muszą się tłumaczyć w ogóle dlaczego robią startup. I na początku zawsze częściej jest tam Agnieszka robi startup, ale dlaczego? Albo odpowiada na dziwne pytanie, czego pragną kobiety. Nie słyszałam, że brawo Agnieszczy, albo Michał Brański dostał kiedyś pytanie, czego pragną mężczyźni w wywiadzie. Pełnią rolę maskotki. I tu znalazłam dzisiaj, przygotowując się tej prezentacji, świetny przykład. Branżowy serwis Banker.pl ogłasza konkurs na kobietę biznesu 2011. Bardzo prestiżowa sprawa, tak? Ktoś zauważył kobietę, okej, okay, jest marzec, no ale zauważył też kobietę. Nagroda numer za zajęcie pierwszego miejsca to voucher o wartości 1000 zł do cukierni i weekend z spa. Drugie miejsce, jeśli dobrze pamiętam, to wizyta u fryzjera i konsultacja ze stylistką. A trzecie miejsce to pielęgnacja paznokci plus masaż czekolady. Pytanie, gdzie tu biznes? Dlaczego serwis branżowy ogłasza takiego kobietę biznesu daje nagrodę tak jak wizerz PR, tak? I trzecia rzecz to jest taka, że dziewczyny są oprócz takich imprez jak na przykład dzisiaj, gdzie pielęgnatkami są same kobiety, no, raczej nie zauważałam w branży, co oznacza, że tutaj przykład miesięcznik e profit przyznał się sam bez wicia, że przez cały rok można nie być wyciszej. Dziękuję bardzo. Że miesięcznik e profit w marcu po raz pierwszy na okładce umieścił kobietę, przyznając się do tego bez bicia. Moje pytanie jest takie, czy druga kobieta na okładce pojawi się za rok w marcu? Zobaczymy. Natomiast, tak jakby jest nas mniej, wcale nie jesteśmy lepsze, wcale nie jesteśmy gorsze, ale przez to, że jest nas mniej, nie zawsze jest fajnie i dlatego powinnyśmy po poczuć, że jesteśmy równie fajne i tak jakby potrafimy robić startupy równie dobrze i biznesy w ogóle jak faceci. 
I powinniśmy się tak jakby spotykać, wspierać. Nie jesteśmy takie same jak faceci. Nie jesteśmy tacy sami. To nie jest marki niewody, gdzie wszyscy tak jakby jesteśmy jedną, jedną miarą szyci. I dziewczyny inaczej doświadczają biznesu, inaczej biznesy prowadzą, inaczej zarządzają zespołami, inaczej pracują w zespołach. Dlatego zachęcam bardzo, bardzo, żeby takich inicjatyw było jeszcze więcej. W tej chwili jest to dużo takich inicjatyw. Powstają teraz nowe. W Warszawie ostatnio Geek Girls Carrot. Są takie imprezy jak dzisiejsza i serdecznie tak jakby e, zapraszam wszystkich do zainteresowania się tym. Dziewczyny, róbcie startupy, a panowie bądźcie życzliwi dla dziewczyn. I pamiętajcie, że one są równie dobre jak wam.